హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదకొండో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం గాయస్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటని అడిగితే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ లీగ్ రెండు వేల ఇరవైని ఎవరు ప్రారంభించారని అడిగితే ఆన్సర్ దీన్ని గమనించినట్టయితే హర్దీప్ సింగ్ పూరి అండి హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారు ఒక సర్వ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ లీగ్ రెండు వేల ఇరవైని అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో ఆన్సర్ అయితే ఇది అండ్ చాలా మందికి అయితే నేను రప్పై ఇచ్చాను అండ్ రైట్ అయిన వాటికి ఆప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను అయితే మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అదేంటి అని అడిగితే ఇక్కడ చూడండి అతని పేరు వచ్చేసి ఉదయ్ కుమార్ అండి నిన్న నా కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇతను ఒక కామెంట్ చేశారు ఏంటని అడిగితే ఇరవై ఏడో తారీఖు ఒకటో నెల రెండు వేల ఇరవై వీడియో తమ్నైలు క్వశ్చన్ శివ భోజన పథకం అనేది ఏఎండి అండ్ యూడిసి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు బ్రో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏంటని అడిగితే నేను ఇరవై ఒకటో తారీఖు రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన కరెంట్ అఫేర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది లేటెస్ట్ ఏంటి శివ భోజన అనే పథకాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏదైనా పెట్టా ఆయనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర అండి సో మహారాష్ట్రకి సంబంధించి మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇంతకుముందు సిబిఐ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఉండేటప్పుడు మనకి అన్నా క్యాంటీన్లు ఉండేవి కదా సో ఐదు రూపాయలకి భోజనం అనేటట్టు సేమ్ అలాంటి పథకమే మహారాష్ట్రలో ప్రవేశపెట్టారు రీసెంట్గా ఎప్పుడు ఇరవై ఏడో తారీఖున అయితే ప్రవేశపెట్టారు సో ఆ క్వశ్చన్ రీసెంట్గా అటామిక్ మెటీరియల్స్ డైరెక్టరేట్లో జరిగిన యూడేసీ ఎగ్జామ్కి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు భయ్య అనేసి పెట్టారు సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో గాయస్ నేను కరెంట్ అఫేర్స్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎలాగే అడుగుతాడు అనమాట సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ఎక్కువగా టార్గెట్ చేస్తాడు స్టేట్లో కూడా చాలా దారుణంగా టార్గెట్ అయితే చేస్తున్నారు కరెంట్ అఫేర్స్ని చాలామంది ఫాలో అవ్వట్లేదు సింపుల్గా తీసుకుంటున్నారు అనేసి చాలామంది అయితే కరెంట్ అప్డేట్స్ మీద క్వశ్చన్లు అయితే అడుగుతున్నారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ఉదయకండి చాలా థ్యాంక్స్ బ్రో నాకు కామెంట్ చేసినందుకు అండ్ నెక్స్ట్ ఈరోజు యొక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి పేపర్ అనాలిసిస్లో ఏ దేశానికి విపత్తు ఉపశమనం కల్పించడానికి భారత నావిక దళం అంటే ఇండియన్ నేవీ ఆపరేషన్ వనిల్లాను ప్రారంభించింది ఏ దేశం కోసం ఓకేనా సో మ్యారిషన్ మడగాస్కర్ శ్రీలంక మాల్దీవులు మీ ఆన్సర్ ఏదో పేరుతో కామెంట్ చేయండి గాయస్ ఏబి ఆప్షన్లు కాకుండా అయితే చాలామంది పేపర్ అనాలిసిస్ను షార్టేజ్ చేసి చెప్పండి భయ్య అంత టైం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు బట్ నాకు అలా ఎలా చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సో స్పీడ్గా చదివి వెళ్ళిపోతే కొంతమంది భయ్య మెల్లగా చెప్పండి అంటున్నారు కొంతమంది టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు సో ఏదైతే నేను నా పద్ధతిలో నేనైతే వెళ్ళిపోతాను సో ఎవరికి ఇది ఉపయోగం అనుకుంటారో ఎవరికి యూస్ఫుల్ అయ్యే అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం వీడియోని అయితే ఇంటి వరకు చూడండి సో చరిత్రలో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నట్టయితే పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిదిలో స్టీమ్ బోట్ను తయారు చేసిన రాబర్ట్ పుల్టన్ అనమాట ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిదిలో స్టీమ్ బోట్ను తయారు చేసిన రాబర్ట్ పుల్టన్ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో కరెక్ట్గా ఇదే రోజున అమెరికా పదహారు అధ్యక్షునిగా అబ్రహం లింకన్ ఎన్నికయ్యారండి అబ్రహం లింకన్ గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో అమెరికాకు పదహారవ అధ్యక్షునిగా ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలోనే ఎన్నికయ్యారు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో యాల్టా ఒప్పందం ద్వారా రా నాజీల నుంచి యూరప్ విముక్తి చెందిందని ప్రకటించిన ఇంగ్లాండ్ అమెరికా రష్యా దేశాధినేతలు ఓకేనా ఇది మేట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖున జరిగిన అంశాలు ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు ఎడిటోర్లు వచ్చేసండి చేటా ఉరుకు వస్తుంది ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మధ్యలో ఈ చేత ఏంటి ఎడిటోర్లు ఏంటని ఇది ఒక ఎడిటోర్లు సో ఎడిటోర్లు ఏంటి అని అంటే ఇటీవల మనకు సుప్రీంకోర్టు ఇతర దేశాల నుండి పులులు అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ నుండి మనం తీసుకొచ్చి పెంచండి సంరక్షించండి ఓకేనా అనేసి చెప్పారు సో దాని గురించి ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఏంటి దాని వెనకాల ఉన్న కథ ఏంటి అనేసి అయితే ఇక్కడ చిరత పులు గురించి మనం చిన్న ఇంట్రడక్షన్ అయితే తెలుసుకుందాం ఒకసారి గమనించండి చేటాల పరుగు వీరులు స్పీడ్గా పరిగెత్తడానికి ఒక ప్రతీకలా మారిపోయింది చేటా ఎవరైనా స్పీడ్గా పరిగెత్తే వాళ్ళను సహజంగా చిరుతలతో పోలుస్తుంటారు చిరుతలా పరిగెత్తేవారు అంటూ ఉంటారు మనకు ఆ విషయం తెలుసు అయితే గంటకి నూట పది నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో పరిగెత్తుతుందంట అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే గంటకు నూట పది కిలోమీటర్లు మనకి ఏదైనా ఊరు డిస్టెన్స్ ఉంటే ఆ ఊరిలో వెళ్ళిపోద్ది ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది అంటే దీని వెనక అంటే దీని నుండి తప్పించుకోవడం కష్టమైన విషయం అని మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అయితే రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన మూడు నాలుగు సెకండ్లోనే ఈ స్పీడ్ అందుకోవడం చిట్టాల ప్రత్యేకత అంతేకాదు ఎంత స్పీడ్గా పరిగెత్తగలగో అంత స్పీడ్గా యూటర్న్ కూడా చేసుకోగల టెక్నిక్ చేటాల సొంతం అంట స్పీడ్గా పరిగెత్తడంలో అన్ని జంతువులను దాటిపోయిన చేటాలు చాలా త్వరగా అలసిపోతాయి దీంతో ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తలేవు అయితే పరుగులు ఆపేంత వరకు ఒక స్పీడ్ మెయింటైన్ అయితే చేస్తాయంట ఓకేనా అయితే ఏంటో ఒకసారి
వేరే కంటెంట్ని మనం తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికి సుప్రీంకోర్టు కూడా అంగీకరితం చేసింది ఇప్పుడు దాని గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అయితే చిరుతలని మనం పిలుచుకునే చేట మన దేశంలో కనిపించి చాలా కాలమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో చివరిసారిగా చేట కనిపించినట్లు రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి లాస్ట్లో ఎప్పుడు కనబడిందండి మన దేశంలో చిరుతపుల్లు లాస్ట్లో ఏ సంవత్సరంలో కనబడిచినట్టు రికార్డులు ఉన్నాయని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి అంతరించిపోతున్న ఛాతుల్లో చేరిపోయింది చిరుత మన దేశంలో అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మన దేశంలోకి రాబోతున్నాయి అది ఎలా అంటే ఆఫ్రికాలోని నమేబియా దేశం నుంచి ఇక్కడకు చేటాలను తీసుకురావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మన దేశానికి భారతదేశంలోకి చిరుతపులను ఏ దేశం నుండి తీసుకొస్తున్నారంటే సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి తీసుకొస్తున్నారు అది కూడా నమేబియా ప్రాంత దేశం నుంచి దీన్ని అయితే ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారు ఆఫ్రికా ఖండంలోని నమేబియా దేశం నుండి చిరుతపులను మన దేశం నుండి తీసుకురావడానికి మన దేశ ఉన్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు అయితే అనుమతినిచ్చింది దీంతో డెబ్బై ఏళ్ళ తరువాత చేటాలు మళ్ళీ మన దేశంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాయి ఎక్కడో నమీబియా నుంచి తెప్పించడం ఏమిటి మన దేశంలో చేటాలన్నీ ఎట్లా మాయమైపోయాయి అనే ప్రశ్న రావడం సహజం అందరికీ కూడా అంతే కదా మీకే కాదు నాకు కూడా అనిపిస్తుంది ఇది వేరే దేశం నుండి చిరుతపులు తెచ్చుకుని స్థాయికి దిగిజారం అంటే మన దేశంలో ఎంత దారుణంగా ఉందో సంరక్షణ అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలంటే చేటాల చరిత్ర మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి అయితే ప్రత్యేక వాతావరణం ఫస్ట్ టాపిక్ చూడండి చేటాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడో ఉండలేవు ఎందుకంటే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అవి బతకగలుగుతాయి పొదలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వేట కోసం పొదలబాటు నక్కి ఉంటాయి చేటాలు ఉండడానికి వీలైన భూములు మన దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నాయనే విషయంపై రెండు వేలలో డెహ్రాడూన్లోని వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని మనము డబ్ల్యూఐఐ అని పిలుస్తాం దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సర్వే జరిపింది ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని కువో పాల్పూర్ నౌరా దోహి అలాగే రాజస్థాన్లోని శాఖలను చేటాలకు అనువైన ప్రదేశాలుగా వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే చెప్పింది ఈ పరిస్థితుల్లో రెండు వేల ఇరవైలో నమేబియా నుంచి మన దేశానికి చేటాలను తరలించడానికి రంగం సిద్ధమైంది రెండు వేల పదిలో ఈ యొక్క మన వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారనమాట ప్రభుత్వాలు ఎలా చేసుకోవాలని అయితే పది చేటాలు మన దేశానికి ఇవ్వడానికి నమేబియాలో చేటా కన్జర్వేషన్ ఫండ్ ఓకేనా చేటా కన్జర్వేషన్ ఫండ్ ఎన్సిఎఫ్ అంటారు దాన్ని ఒప్పుకుంది ఎన్ని చేటాలు ఇవ్వడానికి అండి పది చేటాలు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కానీ ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగేశారు అనుకోండి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది చేటా కన్జర్వేషన్ ఫండ్ ఓకేనా దీన్ని మనము ఎన్సిసి అని పిలుస్తాము ఎన్సిఎఫ్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఇది భారతదేశానికి ఎన్ని పులులు ఇవ్వడానికి అనుమతినిచ్చింది అని ఒప్పుకుంది అని అడిగితే పది అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా పది పులులు ఇవ్వడానికి ఏ సంస్థ ఒప్పుకుంది అని అడిగితే చేటా కన్జర్వేషన్ ఫండ్ అయితే ఈ ప్రతిపాదనను చేటాల సంరక్షణకు సంబంధించిన అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ దీన్ని ఐయుసిఎన్ అని పిలుస్తారు ఐయుసిఎన్ పిలుస్తారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఓకే చెప్పింది సో ఏంటి అని అడిగితే ఇరు దేశాల మధ్య ఇలాంటి జంతువుల పెంపకాలు జరగాలంటే ఆ దేశాల్లో ఉండే కన్జర్వేషన్స్ ఒప్పుకోవాలి దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ కూడా ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది అన్ని దేశాల కలయిక ఏర్పడిన సంస్థలు అంతేకాకుండా ఐక్యరాజ్య సమితి హయాంలో నడుస్తున్న సంస్థల కింద వెళ్తుంటాయి సో వీటిలో ఒప్పందాలు కుదురుతున్న తర్వాతే పుల్లు పంపకాలు అనేవి జరగాల్సి ఉంటుంది అయితే ఆఫ్రికన్ చేటాలు నమేబియా నుంచి తెప్పించి మధ్యప్రదేశ్లో కూనో పాల్పూర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీలో పెట్టాలని వాటికి ఆవాసం ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు దీనికోసం ఏర్పాట్లు కూడా జరిగాయి అయితే కూనో పార్కును సింహాల సంతానోత్పత్తిని పెంచడానికి తయారు చేయాలనుకున్నారు దానికోసం మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాయి ఎంత చేస్తే ఆ పార్కులో విదేశీ చేటాలను తీసుకురావాలనే నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పన్నెండులో కేసు వేశారు అంటే మన దేశం ఎలా తయారైందంటే మంచి చేసినా సరే దానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తుంటారు ఇప్పుడు చిరుతలు తెస్తే ఏం ప్రాబ్లం అయిందండి మన దేశంలో లేదు సో జంతువుల సంరక్షణ తక్కువైంది తెస్తే ఏమైంది దీనికి కేసు వేయడం ఏంటి ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనమాట సరే ఏదైతేనే సో దానికి కూడా క్లారిటీ అయితే ఇచ్చేసింది సుప్రీంకోర్టు అయితే కో కోర్టు ఏం తీర్పిచ్చింది ఇప్పుడు చూద్దాం కేసు వేసారు బాగానే ఉంది అయితే కోర్టు ఏం చెప్పింది విదేశాల నుంచి చేటాలను మన దేశానికి తరలిస్తే అవి ఎక్కడ వాతావరణంలో ఉండగలవా అయితే మన ఎకో సిస్టమ్ని అవి అడాస్ట్ చేసుకోగలవా అనే ఇష్యూపై పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ సమగ్ర అధ్యయనం జరపలేదన్నది పిటిషన్ దారుడు వాదన
వేరే దేశం నుండి పులులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన గదర్లో ఉంచగలమా అవి బతుకుతాయా అనే దానిపై మన మన దేశంలో ఉన్న పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ సరైన స్టడీ చేయలేదు అని కేసేశారు అయితే దీంతో న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురవడంతో చీటాల తరలింపు ప్రాజెక్ట్ ఆటకెక్కింది అయితే తాజాగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మారింది సింహాల కోసం వేరే జాగా చూడాలని కూనో నేషనల్ పార్క్ను ఆఫ్రికన్ చీటాలను కేటాయించాలని సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పులో పేర్కొంది అయితే లేటెస్ట్గా సుప్రీంకోర్టు అనుమతితో చేపట్టబోతున్న నమేబియా చీటాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్రికాలో ఉన్న నమేబియా దేశం నుండి మన దేశానికి చిరుత పొలను తీసుకొస్తున్నారనే అంశాన్ని మీరు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే చీటాల తరలింపు ప్రాజెక్టు వల్ల మన దేశానికి లాభమే జరుగుతుందంటున్నారు వన్యప్రాణుల సంరక్షణలోని ప్రముఖుడైన డాక్టర్ ఎంకే రంజిత్ సిన్హా ఎకో సిస్టమ్కు మేలు జరుగుతుందని కూడా చెప్పారు అయితే ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ పై డౌట్స్ అయితే ఈ వేరే దేశం నుండి మన దేశానికి చర్యలు తెచ్చుకునే దానిపై కొంతమందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు ఆ డౌట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఓ ప్రయోగం చేపడుతున్న చేటా ప్రాజెక్టుపై కొంతమంది అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంతరించిపోయిన జాబితాలో ఎన్నో జంతువులు ఉన్నాటి ఉన్నాయి కదా అవన్నిటిని విడిచిపెట్టి ఒక చేటాలనే వేరే దేశం నుండి ఎంతో ఆర్భాటంగా తరలించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎక్కడో నమేబియాలో ఉండే చేటాలు ఇక్కడ మన వాతావరణానికి అలవాటు పడతాయా అనే ప్రశ్న కూడా ఈ సందర్భంగా చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది గతంలో కొన్ని అంతర్గత అంతరించిపోతున్న జంతువుల విషయంలో ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఫెయిల్ అయ్యాయని కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు అయితే ఒకప్పుడు చేటాలు ఇతర జంతువుల కంటే డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయి వందేళ్ళ కిందట మన దేశం సహా ఆఫ్రికా ఆసియాలో వేల సంఖ్యలో ఉండేవని చెప్తారు అయితే వీటి చర్మానికి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడంతో వేటగాళ్ళు వీటిని ఎక్కువగా వేటాడుతూ చంపడం స్టార్ట్ చేశారు అలాగే అడవులను ఇష్టం వచ్చినట్లు నరికేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇటువల్కి మనకు అమెజాన్ అడవులు కాలిపోవడం ఆస్ట్రేలియన్ అడవులు కాలిపోవడం సో ఈ విపత్తులన్నిటికి కూడా ఈ పులులు అంతరించిపోవడం ఒక రీజన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అయితే వేటాడడానికి చిన్న జంతువులు లేకపోవడం వల్ల పెద్ద జంతువుల లాంటి చరిత్రలను ఎక్కువగా వేటాడుతున్నారనమాట దానివల్ల ఈ సంఖ్య అయితే తగ్గిపోతుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి తరువాత మన దేశంలో చేట కనిపించకుండా పోయిందంట ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి మన దేశంలో అసలు చరిత్రలు కనబడలే ఈ పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఇరాన్ నుంచి చేటాలను తీసుకురావడానికి వాటికి బదులుగా మన దేశం సింహాలు ఇచ్చిందనమాట ఇరాన్కి ప్రయత్నాలు జరిగాయి అయితే అదే సమయంలో ఇరాన్లోని ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ రావడం కింగ్ షా పదవి నుంచి దిగిపోవడం జరిగాయి దీంతో రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందాలు అయితే ఇంకా కుదరల అయితే లడక్లో మంచి చిరుతలు ఉన్నాయి లడక్ ప్రాంతం మంచి చిరుతలకు ఫేమస్ చేటాలకు సంబంధించి ఈ మంచు చిరుతలను బోలెడని తేడాలు ఉన్న కొన్ని పోలికలు ఉంటాయి ఇక్కడ చిరుతలు హిమాలయాల్లో ఉండే మంచు వాతావరణానికి అలవాటు పడి ఉంటాయి గడ్డ కట్టించే చలిలో కూడా ఇవి బతకగలుగుతాయి లడక్లోని హెమిస్ నేషనల్ పార్క్లో ఈ మంచు చిరుతలు కనిపిస్తాయి ఓకేనా ఏ ప్రాంతంలోని ఓకేనా లడక్లోని ఏ పార్క్లో మంచు చిరుతలు కనిపిస్తాయంటే హెమీ నేషనల్ పార్క్ హెమీ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందని అడిగితే లడక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దేనికి ప్రసిద్ధి అని అడిగితే మంచు చిరుతలు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇదంతా మనకు అవసరం లేవు అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం తక్కువ సంఖ్యలోనే చేటాలు అయితే ఉన్నాయి ఆఫ్రికాలో కొన్ని దేశాలు అలాగే ఇరాన్లోని చేటాలు మిగిలిన ఉన్నాయని లెక్కలు అయితే చెప్తున్నాయి ఇరాన్లో కొన్ని ఉన్నాయి ఆఫ్రికాలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయంట ఇంక మించి ఇంకెక్కడైతే మనకు పెద్దగా చిరుతలు అయితే కనబడట్ల ఇది మ్యాటర్ ఇంకెక్కడి నుండి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అంశం అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని ఈ జంతువులని కొంతమంది అరబ్ షేకులు కూడా ఎక్కువగా అయితే పెంచుకుంటారు వాళ్ళకి ఏదో ఫ్రెండ్షిప్లా ఫ్రెండ్స్లా పెంచుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పారు సో ఇంతకు మించి ఇక్కడైతే మనం ఏం లేదు అయితే చిరుతుల్లో ఉన్న రకాలు ఏంటో ఒకసారి ఇక్కడ మనం గమనిద్దాము చేటాలు ప్రధానంగా నాలుగు రకాలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు చేటాల్లో నాలుగు రకాలు టాంజనియన్ చేట సుడాన్ చేట సౌత్ ఆఫ్రికా చేట ఆసియా ఆసియాటిక్ చేట ఈ నాలుగు రకాల చేటాలను ఈ జంతువులు సహజంగా ఆఫ్రికా ఆసియాలోనే ఎక్కువగా మనకు కనబడుస్తాయి ఆఫ్రికా దేశాల్లోనూ ఆసియా దేశాల్లోనూ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఆఫర్ ఆఫ్రికాలో నమేబియా అయితే ల్యాండ్ ఆఫ్ ది చిటాప్గా పాపులర్ అయితే ఆఫ్రికాలో నమేబియా ప్రాంతాన్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ ది చేటస్గా పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యాండ్ ఆఫ్ ది చేటస్గా ఏ దేశాన్ని పిలుస్తారంటే నమేబియా అయితే ఆఫ్రికా చేటాలు ఎక్కువగా దుప్పులను వేలాడతాయి వేటాడితే దుప్పులు అంటే దున్నపోతలు ఉంటాయి ఆవుల్లో ఉండే దున్నపోతలు ఉంటాయి కదా అవి అనమాట ఇంపాలనే ఒక రకం లేడిని ఇష్టపడి కూడా తింటాయి ఇవి ఆసియా చేటాలు అయితే అడవి దున్నలను వేటాడతాయి గిన్నె కోళ్ళను కుందేలను కూడా ఇవి చేటాలు అయితే వేడాడతాయి ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నాలుగు రకాల చేటాల గురించి అండ్ మనము ల్యాండ్ ఆఫ్ ది చేటస్ అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తామని అంతేకాకుండా ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే టోటల్గా ఎడిటోర్లు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ఎడిటోర్లో నేను కవర్ చేసిన మ్యాటర్స్ ఏంటో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్
మన దేశానికి చిరుతులు ఉంచడానికి ఏ ప్రాంతాలు ఏ రాష్ట్రాలు అనువుగా ఉన్నాయి అయితే సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి తీర్పునిచ్చింది సుప్రీంకోర్టుకి అసలు ఈ కేసు వెళ్ళడానికి గల కారణాలు ఏంటి నెక్స్ట్ ఈ చిరుతులు మన దేశంలో వాతావరణానికి ఉండగలవా వేరే దేశం నుండి తెచ్చినవి అనేవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మంచు చిరుతలు ఎక్కడ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యాచురల్ నేషనల్ పవర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము తర్వాత వచ్చేసి మనము చిరుతల నాలుగు రకాల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో మనము ఈ నమేబియా ఓకేనా సౌత్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న నమేబియాని ఏమని పిలుస్తారో చర్చించుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చర్చించుకున్న అంశాలు ఇవే ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ అయితే ఈ చిరుతల ఒప్పందానికి ఏ ఏ సంస్థల నుండి ఒప్పందాలు వచ్చాయి ఓకేనా ఒప్పందం అంటే ఒప్పుకున్నారు అనేవి మొత్తం కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో చాలా అంశాలు అయితే నేను క్లియర్ చేశాను అసలు ఈ చిరుతల అంశం ఏంటి సుప్రీంకోర్టులో కేసులు ఏంటి అండ్ ఫైనల్గా ఏమైంది క్లియర్ అయితే అయ్యింది ఇకపై అయితే మళ్ళీ ఒకసారి ప్రభుత్వం వాళ్ళు కన్ ఆఫ్రికాలో నమేబియా దేశాన్ని వాళ్ళు ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తారు కాండక్ట్ చేసి మన ఇండియా సో టోటల్గా అయితే ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకొని అక్కడ నుండి ఒక పది చిరుతపులను మన దేశంలోకి అయితే తెచ్చి పెంచుతారు సో చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎంతవరకు సంరక్షణ జరుగుతుంది అనేది ఇది రిటోర్లు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్స్ ఆ బిగ్గెస్ట్ సర్జన్ టెక్ స్పేస్ అబ్జర్వ్షన్ ఇండియా ఏమి లేదండి సో టెక్ కంపెనీలు అన్నీ పెట్టడానికి అనువుగా ఓకేనా ఎక్కువగా అంతేకాకుండా ఎక్కువగా అనువుగా ఉండే హైదరాబాద్ ప్రాంతం ఉందని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది అండ్ ఇరవైకి సంబంధించి టెక్ హబ్స్ అంటే టెక్నాలజీ సంపించిన కంపెనీలు హైదరాబాద్లో పెట్టడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి అనేసి చెప్పారనమాట సో దీని గురించి ఈ టోటల్ ఆర్టికల్ సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం అయితే హైదరాబాద్కి వచ్చిన కంపెనీస్ ఏంటి రాబోతున్న కంపెనీస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో మనం చూసుకున్నట్టయితే అమెజాన్ కంపెనీ వచ్చిందండి సో చాలా పెద్ద లార్జెస్ట్ ఆఫీసును కూడా హైదరాబాద్లోని స్టార్ట్ చేసింది సో ఇది ఇందులో వచ్చేసి పదిహేను వందల మంది పనిచేస్తున్నారు ఓకేనా ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్రోన్ అండి మైక్రోన్ టెక్నాలజీ అనేది వన్ మిలియన్ కానీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఫెసిలిటీలో ఒక ఆఫీస్ని అయితే ఒక సెంటర్ని గ్లోబల్ సెంటర్ని అయితే పెట్టింది అయితే దీనికి సింగిల్ లార్జెస్ట్ లీజింగ్ డీల్ తెలంగాణ సెజ్ తెలంగాణ సెజ్లో లాంగెస్ట్ డీల్గా కూడా ఇది పేర్కొనవచ్చు అయితే దీని వచ్చేసి ఇందులో టెక్కిస్ ఐదు వందల టెక్కిస్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనా ఇది ఇందులో యాభై వేలు ఐదు వేల మంది టెక్కిస్ పని చేయగలుగుతారు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటెల్ అండి ఓకేనా ఇంటెల్ వచ్చేసి పదిహేను వందల పీపుల్ కెపాసిటీ డిజైన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ అండ్ స్ట్రెంత్ కంప్యూటరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ని ఇంటెల్ అంటే పదిహేను వందల మంది పనిచేసే సామర్థ్యం ఉన్న ఒక ఇంటెల్ కెపాసిటీ డిజైన్డ్ ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ని అయితే ఇంటెల్ అయితే హైదరాబాద్లో పెట్టడానికి రెడీ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ ఫెసిలిటీ విల్ బి ద చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ మేకర్స్ లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ ఆర్ఆన్టీ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయనుంది ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే వెయ్యి కోట్లు ఇన్వెస్ట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట ఈ వన్ ప్లస్ కంపెనీ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గమనించినట్టయితే ఒప్పో అండి సో ఒప్పో గమనించినట్టయితే లార్జెస్ట్ ఆర్ఆన్టీ సెంటర్ని అవుట్ సైడ్ చైనా అంటే చైనా తరువాత అవుట్ సైడ్ కంపెనీ ఎక్కడైనా పెట్టడానికి రెడీ అయ్యింది అది కూడా ఫైవ్ జీ సొల్యూషన్పై పనిచేయడానికి అని అడిగితే అది హైదరాబాద్లో అనమాట ఒప్పు అయితే పెట్టడానికి రెడీ అయింది నెక్స్ట్ షూర్ ఇన్ కోఆపరేటెడ్ అనమాట యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇది అనమాట సో ఇది కూడా మైక్రోఫైన్ అండ్ ఆడియో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారు చేసే కంపెనీ మేజర్ ఇది ఇండియాలో ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ని పెట్టడానికి అది కూడా హైదరాబాద్లో పెట్టడానికి సిద్ధమైంది నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ఐసీ అని పిలుస్తారు ఇది వచ్చేసి న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీ అనమాట పేరెంటింగ్ కంపెనీ సో ఇది ఇండియాలో వచ్చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో పెట్టడానికి రెడీగా ఉందని చెప్పడం కూడా జరిగింది అది కూడా డేటా సర్వీసెస్ రిఫరెన్స్ డేటా సెంటర్స్ అని అయితే ఏర్పాటు చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎండ్పి గ్లోబల్ సో ఓపెన్ డే సెకండ్ ఆఫీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకేనా ఎస్ఐపి గ్లోబల్ గ్లోబల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో సెకండ్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది రెండు వేల ఇరవైలో అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక టెక్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఇందులో వచ్చేసి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది మిడ్లో చూసుకుంటే పది ఓకేనా వెయ్యికి పందిగా ఉద్యోగాలు అయితే అందులో కల్పించడం కూడా జరిగిందనమాట అయితే హైదరాబాద్ సీక్రెట్ సోర్స్ ఏంటి అని అడిగితే గుడ్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కనెక్టివిటీ కంపేర్డ్ బెంగళూరు అయితే హైదరాబాద్లో ఈ కంపెనీలన్నీ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి టెక్అప్స్ అన్నీ అక్కడే పెట్టడానికి గల కారణాలు ఏంటి యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో టెక్నాలజీ హబ్గా మనం బెంగళూరుని పిలుచుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు హైదరాబాద్కి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు అనే దానిపై ఒక ఐదు
నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లార్జ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఆర్అండ్బి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట అంటే ఈ ఏవైతే మనకు ఉద్యోగాలు కావాల్సి ఉంటుందో ఆ కంపెనీస్ పనిచేయడానికి దానికి తగ్గట్టుగా అండ్ వాటిని డెవలప్ చేయడానికి తగిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ రీజనబుల్ ప్రైజ్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే పెట్టడానికి కావాల్సిన భవనాలు ఉంటాయి కదా ఆ భవనాలకి లీజ్ కానీ కొనుక్కోవడానికి కానీ రీజనబుల్ ప్రైజ్లో రియల్ ఎస్టేట్ అయితే అందుబాటులో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ కన్సుప్సులిటేషన్ ఓకేనా కన్సుప్లేషన్ ఓకేనా కొంబు ఓకేనా కాస్మోపోలిటన్ కాస్మోపోలిటన్ అంబీడియన్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా అయితే ఇంతకుముందు ఏంటంటే బెంగళూరులో ఈ టెక్అప్స్ అన్ని పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ బెంగళూరులో లివింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువగా పెంచేయడం జరిగింది సో అత్యాస ఎక్కువైపోయింది సో అత్యాసకు తగ్గట్టుగా ఏదైనా సరే అత్యాస అయితే మట్టుగా ఎప్పటికీ అక్కడ ఏది కూడా నిలవదు సో దానికి దీటిగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కాబోయే రోజుల్లో టెక్ హబ్ ఓకేనా టెక్ హబ్ మన హైదరాబాదే కావచ్చు సో ఏదైతేనే ఇది ఒక మంచి విషయంగానే చెప్పుకోవచ్చు చాలా మందికి ఉద్యోగాలు అయితే రావడం జరుగుద్ది ఓకేనా ఏ కంపెనీలు అయితే రాబోతున్నాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా ఓకేనా లివింగ్ కాస్ట్ అంటే ఎక్కువగా వ్యాపారం పెట్టడానికి ఓకేనా భవనాలు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది అందుబాటులో చవకగా దొరికే ప్రాంతం ఏదైనా ఉంది అనేది అయితే అది హైదరాబాద్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దాంట్లో ఈ జాబితాలో ఫస్ట్ బెంగళూరు ఉండేది ఇప్పుడు వచ్చేసి హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది సో దీనిపై అయితే మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇటీవల పేపర్ అనాలిసిస్లో అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్లో అయితే ఈరోజు ఈ టాపిక్ ఎందుకు అని అడిగితే ఏ ఏ కంపెనీలు ఇకపై హైదరాబాద్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి డేటా సెంటర్లు పెట్టడానికి కంపెనీస్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ దేనికి పెట్టడానికి అసలు ఎందుకు ఇవి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి అనే దానిపై మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలార్ ఆర్బిటర్ అనేది ఒక ప్రయోగము ఏంటి అని అడిగితే సూర్యుడి ద్రవాల ఫోటోలు తీసి పంపనున్న వ్యోమనౌక ప్రాజెక్ట్ వ్యయం వచ్చేసి పదివేల కోట్ల ఖర్చుతో సోలార్ ఆర్బిట్ ప్రయోగం అయితే చేశారు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని అడిగితే ఇది సూర్యుడు ధృవాల ఫోటోలు తీసి తీసే ఒక వ్యామనౌక అనమాట దీన్ని అయితే విజయవంతంగా ప్రయోగించారు సో ఎవరు ప్రయోగించారు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ దాని మనము ఈఎస్ఏ అని పిలుస్తాం అంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీనే మనము ఈఎస్ఏ అని పిలుస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో సోలార్ ఆర్బిటర్ అనే ఒక వ్యోమనౌకను నాసా తెలుసు కదా మనకి నాసా సో నాసా ఈఎస్ఏ రెండు కలిసి కూడా విజయవంతంగా ఈ సోలార్ ఆర్బిటర్ అనే ఒక దాన్ని వ్యోమనౌకను ప్రయోగించారు అయితే దీన్ని ఎక్కడ ప్రయోగించారు అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఉన్న కేప్ కెనేవల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఇది నిర్ణీత కక్షలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ప్రపంచంలో తొలిసారిగా సూర్యుడి ధృవాల ఫోటోలు తీసే నాసాకు పంపించనుందనమాట ఇది నాసా ఏడు వందల అని క్రితం ప్రయోగించిన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అనే రోబోటిక్ వ్యోమన ఒక కార్యకలాపాలకి ఇది చేదోడుగా నిలుస్తోందని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు పన్నెండున తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి చివరికల్లా సూర్యుడికి అరవై లక్షల కిలోమీటర్ల సమీపానికి చేరుకొనుంది అక్కడే తిరుగుతూ సౌర తుఫాన్లు సంభవించే అవకాశాలు ఉంటే గుర్తించి భూమికి ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు పంపుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే అది పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అండ్ ఈ సోలార్ ఆర్బిటర్ ఉంది కదా ఈ రెండు కలిసి ఓకేనా దీనికి హెల్ప్ఫుల్గా ఓకేనా పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఈకో ఏదైతే మనకి సోలార్ ఆర్బిటర్ ఉందో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ రెండు కలిసి ఏం చేస్తాయంటే ముందు ముందుగా సూర్యుడిలో వచ్చే చేంజెస్ని గుర్తించి మన భూమి పైకి పంపిస్తుందని చెప్పారు అది మ్యాటర్ దీన్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు దీన్ని ఎవరెవరు లాంచ్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తరువాత నిన్న ఆల్రెడీ నేను ఆస్కార్ అవార్డ్స్ అయితే కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పేశాను ఒకసారి మళ్ళీ మీకోసం చెప్తాను వినండి ఆస్కార్ అవార్డ్స్ని మనం అకాడమీ అవార్డ్స్ అని కూడా పిలుస్తాము రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి బెస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ వచ్చేసి పారా సైట్ అనే సినిమాకి ఈ అవార్డుని అయితే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఉత్తమ నటుడిగా చూసుకున్నట్టయితే జోక్విన్ ఫినిక్స్ అండి సో జోక్విన్ ఫినిక్స్ అంటే ఎవరు అని కంగారు పడకండి చాలామంది జోకర్ సినిమాయే చూసుకుంటారు వాట్సాప్ స్టేటస్లో చాలా రచ్చ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ సినిమా జోకర్ సినిమాలో నటించిన జోక్విన్ ఫినిక్స్ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు అయితే తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఉత్తమ నటి అవార్డు వచ్చేసి జూడీ సినిమాలో రెనీ జెల్వీజార్ అనే హీరోయిన్కి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఉత్తమ డైరెక్టర్ వచ్చేసి పారాసైట్ సినిమా డైరెక్టర్ వచ్చేసి బోన్ జోన్స్ ఓ అనే సినిమాకి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఉత్తమ సహాయ నటుడు వచ్చేసి బ్రాడ్ పిట్ అతను వన్స్ అప్ అనే టైమ్ ఇన్ హాలీవుడ్ సినిమాకి అయితే ఈ
ఫోర్డ్ వి ఫెరారీ సినిమాకి వచ్చింది ఇది ముఖ్యమైన అవార్డులు సో ఇంకా మీరు టోటల్గా ఫుల్ ఇన్ఫో తెలుసుకోవాలనుకుంటే నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి ఎవరైనా చూడకపోవచ్చు చూడండి అది తొమ్మిదో తారీఖు పదో తారీఖు సండే అండ్ మండేకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ అప్లోడ్ చేశాను ఒకసారి విజిట్ చేయండి సో అందులో ఏంటి అని అడిగితే ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఆరు నెలల్లో ఎంతెంత ప్రొవైడ్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది కూడా చెప్పాను ఒకసారి అది కూడా చూడండి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లో అమెజాన్ రెండు డేటా సెంటర్లు పెట్టుబడి చూసుకున్నట్టయితే పదకొండు వందల ఒక పదకొండు వేల నాలుగు వందల పదహారు కోట్లు అయితే అమెజాను రెండు డేటా సెంటర్లు ఈ వ్యయంతో హైదరాబాద్లో రెండు డేటా సెంటర్లు అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో అని కాదండి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే హైదరాబాద్ ఉంది కదా సో ఈ చుట్టుపక్క ప్రాంతాలు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్క ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్లు రెండు డేటా సెంటర్లను అమెజాను పదకొండు వేల నాలుగు వందల పదహారు కోట్లతో పెట్టడానికి ఓకే అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇందులో ఇదే మ్యాటర్ చెప్పాను సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఇది పేపర్ అనాలిసిస్లో చెప్పి వేసుకోవడం కూడా జరిగింది అయితే ఈ డేటా సెంటర్లు మనం చూసుకున్నట్టయితే అరవై ఆరు వేల మూడు చదరపు మీటర్లు అండ్ మిరాఖాన్ పేట వద్ద చూసుకున్నట్టయితే ఎనభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు చదరపు మీటర్లో ఈ రెండు డేటా సెంటర్ని అయితే పెడతారు సో ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా అయితే దీనికి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంట్ అప్రూవల్ కూడా అయితే అమెజాన్కి అయితే రావడం కూడా జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి మంచి విషయం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఇంకా ఇంకా చాలా సంస్థలు అయితే హైదరాబాద్కి అయితే రానున్నాయి సో ఎవరైతే టెక్నాలజీ వైపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వైపు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చదవగలుగుతారో వాళ్ళకి ఇటువైపు సైడ్ మంచిగా అవకాశాలు అయితే రావడం కూడా జరుగుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అండి అమృత్సర్కు వారణాసి సాయం అసలు ఏంటి అమృత్సర్కి వారణాసి సాయం ఏంటి అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్చువల్గా స్మార్ట్ సిటీలు ఓకే స్మార్ట్ సిటీల డెవలప్మెంట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము ట్వంటీ ట్వంటీ స్మార్ట్ సిటీ ఫార్ములా అయితే తీసుకురావడం జరుగుతుంది అసలు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ స్మార్ట్ సిటీ ఫార్ములా ఏంటి అనేది ఒక షార్ట్ కట్లో మీకు చెప్పేస్తాను చూడండి సో యాక్చువల్గా మన దేశంలో మనం గమనించినట్టయితే రెండు వేల ఐదు ఒక రెండు వేల పదిహేనులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కొన్ని స్మార్ట్ సిటీలుగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన నగరాలని స్మార్ట్ సిటీగా వ్యవహరిస్తాము అంటే బడ్జెట్లో వాటికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన కేటాయింపు అండ్ రవాణా అండ్ ఉద్యోగాలు అండ్ ప్రజలు నివసించడానికి సదుపాయాలు కల్పించేటట్టుగా ఒక స్మార్ట్ సిటీకి సంబంధించి కొన్ని సిటీలను అయితే వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అయితే దాని గురించి ఒకసారి ఏం చేద్దాం అసలు ఏంటి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్ములా ఏంటి అని అడిగితే సింపుల్గా చెప్పేస్తాను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్ములా అంటే డెవలప్ అయిన ఇరవై స్మార్ట్ సిటీలు డెవలప్ అవుతున్న ఇరవై స్మార్ట్ సిటీలు ఇంకా సరిగా డెవలప్ కానీ ఇంకొక ఇరవై స్మార్ట్ సిటీలకు సహాయం చేసే ప్రక్రియనే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్ములా అనమాట స్మార్ట్ సిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్ములా అర్థమైందిగా దీని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గమైన యూపీలో వారణాసి సిటీ పంజాబ్లోని అమృత్సర్ సిటీకి వివిధ ప్రాజెక్ట్ అమల్లో సాయం చేయనుంది గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ సిటీ మహర్యాలలోని చండీగఢ్ను గైడ్ చేయనుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అమృత్సర్ సిటీకి ఒక వారణాసి సిటీ పంజాబ్లోని వారణాసి సిటీ పంజాబ్లోని అమృత్సర్ సిటీకి వివిధ ప్రాజెక్ట్ అమల్లో సాయం చేస్తుంది అంటే యూపీలో ఉన్న వారణాసి సిటీ స్మార్ట్ సిటీలో ఒకటి అయితే ఇది కొంచెం బాగానే డెవలప్ అయింది సో అమృత్సర్ని డెవలప్ చేయడానికి వారణాసి అయితే పంజాబ్లోని అమృత్సర్కి సహాయం చేస్తుంది అని నెక్స్ట్ గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ సిటీ హర్యానాలోని చండీగఢ్కు సహాయం చేస్తుందని అయితే స్మార్ట్ సిటీల మిషన్లో భాగంగా ఎంపికైన నగరాల్లో వెనకబడిన సిటీలకు ముందంజలో ఉన్న స్మార్ట్ సిటీలు హెల్ప్ చేయడమే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ స్మార్ట్ సిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్ములా ఇది మ్యాటర్ అర్థమైపోయిందిగా సో ఈ స్మార్ట్ సిటీ అయితే ఇప్పటి వరకు మీకు ఆ ఫార్ములా ఏంటో అర్థమైపోయింది దీనిపై కొత్త చర్యలు తీసుకొస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చెప్తుంది ఈ దీని గురించి కొంచెం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంతే అయితే ట్వంటీ బెస్ట్ సిటీలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ ట్వంటీ బెస్ట్ సిటీలే దీనికి అనుగుణ ఇంకో ట్వంటీ సిటీల్స్కి సహాయం చేస్తాయి ఫస్ట్ బెస్ట్ సిటీలు ఓకేనా ట్వంటీ బెస్ట్ స్మార్ట్ సిటీలు చూసుకుంటే ట్వంటీ అహ్మదాబాదు ఫస్ట్ ర్యాంకు నాగపూరు తిరుప్పూరు రాంచీ భోపాలు సూరత్ కాన్పూర్ ఇండోర్ విశాఖపట్నం వెల్లూరు వడోదర నాసిక్ ఆగ్రా వారణాసి దావణగిరి కోట పూణె ఉదయపూర్ డెహ్రాడూన్ అమరావతి మహారాష్ట్ర అమరావతి అంటే మన దేశ మన రాష్ట్రంలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అమరావతి కాదు మహారాష్ట్రలో ఉన్న అమరావతిని ట్వంటీ బెస్ట్ స్మార్ట్ సిటీస్ అనమాట ఇప్పటి వరకు అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి విశాఖపట్నం కూడా ఉండడం గర్వకారణం అనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఈ ఇరవై సిటీస్ కూడా ఇంకా డెవలప్ అవ్వబోతున్న ఇంకా వెనకబాటులో ఉన్న స్మార్ట్ సిటీలకి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా నెక
ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు ఫేమ్లో రెండో దశలో భాగంగా హైదరాబాదులోని నూట పద్దెనిమిది కరీంనగర్లు వరంగల్లో కలిపి పది చొప్పున ఛార్జింగ్ పాయింట్లను అయితే మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చెప్పింది టోటల్గా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చూసుకుంటే నూట ముప్పై ఎనిమిది ఈవీ స్టేషన్లు అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఈవీ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్కి సంబంధించి ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు ఆల్రెడీ మేము అనుమతి ఇచ్చేసామని రాజ్యసభలో జవదేకర్ గారు వెల్లడించడం కూడా జరిగింది సో ఇది కాదు ఈరోజు ఒక టోటల్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వా